Мы сегодня хотели поговорить, ну, может быть, вот так вот заочно с родителями. Через меня я буду тем родителем, который, наверное, задаст самые такие обычные и волнующие нас всех вопросы. Вот именно такой буду мамкой, которая тревожится. И, Людмила Борисовна, у нас было два дня, когда мы, правда, так отогрелись с вами вместе. Спасибо вам за них. Спасибо. И э, ну, о чем мы тревожимся? Тревожимся, чтобы наши дети читали. Вот. И не понимаем, как это сделать. Нам кажется, мне точно кажется, что есть один большой враг под названием там, компьютер, iPad и так далее. И он от, у меня, значит, э, отбирает моего детеныша, да, и как ему всунуть. Прочитать какое-то произведение я не знаю, а детеныш это уже 14-15 лет, и какие у него интересы, и все остальное. Вот секрет. Ну, во-первых, одного секрета нет, иначе бы его все давно знали, и все было бы хорошо. Поэтому, ну, как бы правильного ответа не существует. Мне ужасно нравится книжка француза Даниэля Пинака, называется «Как роман». Если я уже говорила, то простите за повторение. Есть три глагола, бессмысленные в повелительном наклонении. Люби, мечтай и читай. Приказать можно, исполнить нереально. И мне кажется, беда тут вовсе не в гаджетах. Я летела сюда три часа. Вокруг меня было довольно много родителей с детьми. Ну хоть бы кто-нибудь почитал ребенку. Хоть бы кто-нибудь поговорил с ребенком. Хоть бы кто-нибудь включил ребенку аудиокнижку, коль самому ты лень. Каждый сидел в своем гаджете. То есть, мне кажется, виноваты не гаджеты. Неважно, читают ли они сами, наши чудесные родители, но ребенка вслух читать обязаны. Многие тревожатся, как же он научится сам читать, если я ему буду читать вслух. Мне кажется, это вещи вот вообще параллельные. Одно дело техника чтения и там а, умение работать с текстом, это все за это школа отвечает, учитель дает задания. А, кстати, компьютер очень сильно помогает, потому что там много всяких текстов, в которых надо быстро сориентироваться. Хоть игра, хоть поиск, хоть что угодно, все равно это все. А вот именно книга, наслаждение книгой, и далеко не все могут сами глазами прочитать, не потому что плохо читают, просто многие, например, на слух лучше а, воспринимают, и мамин голос, ну а если маме, бабушке, папе совсем некогда, ну хотя бы какой-нибудь хороший голос в аудиокниге, и, и какая-нибудь там плед уютный, яблоко в зубах, и ну вот... Это какая-то традиция, которая, правда, провоцирует чтение. Хорошо бы э, не ограничиваться только теми книгами, которые мы читали в детстве. Очень много хороших книг современных выходит. И можно прямо шарить по сайтам издательств, можно смотреть всякие топы, выборы, э, решать, а вот эту купим и не купим, а вот эту скачаем, не скачаем, а тут мне название, о, а вот этого автора я знаю, а вот у меня там... Вот с этим издательством сложились отношения, мне нравятся все его книги, или вот с этой серией. И так формируется потихонечку. А если не понравилось? Вот э, взял книгу, начал читать, и не понравилось. Как нас учил вот. у Пинака, вот в этом как романе, там есть, как это, хартия прав читателя. Если книга тебе не нравится, имеешь право бросить. Ну, то есть общество чистых тарелок, когда надо доедать до конца, дочитывать до конца, мне кажется, мы уже прошли этот этап. Не надо. А вот вы преподаете такой предмет, как словесность. Да. Мы привыкли есть русский отдельно, литература отдельно. А что такое словесность? А что-то мы привыкли. Ну, а вот до революции вот школе. и была российская словесность. Мы просто ненадолго угу. забыли. Можем вернуться к хорошему. Российскую словесность преподавали, потому что все равно же все начинается с языка, все начинается с той языковой среды, в которой ты живешь. Одни говорят, хороший читатель начинается с писателя, кто-то говорит наоборот. Пока не почитаешь, хорошо писать не начнешь. Это все равно один язык, и как это можно искусственно разделить? Да, конечно, есть, например, отдельно элементы грамматики, отдельно, например, литературоведение, отдельно истории литературы. Но сказать, что это прям вот вообще разделить, 
я смысла в этом не вижу. И во многих странах мира со мной согласны. То есть русский язык преподается через литературу, они читают, это вот какая-то методика? В большинстве стран существует единый предмет словесность, там, который соединяет в себе все компетенции, связанные с языком, умение читать, наслаждаться прочитанным, понимать прочитанное, говорить, писать и по возможности делать это культурным способом. Людмила Борисовна, а у вас э, уже такой большой опыт общения с детьми, с родителями. Вот о чем родителям вообще не стоит тревожиться, потому что уж очень тревожные бывают родители, да, вот э, все равно же они не, не станут учителем. Вот о чем им не нужно тревожиться, отдавая ребенка в школу. Вы уже, наверное, примерно понимаете э, такой усредненный портрет родителя, да, и вот что ему можно сказать? Ну, Тревога вообще, мне кажется, плохой советчик, но я не думаю, что мы отдаем ребенка в школу, мы отдаем его конкретным людям. Если я поговорила с учительницей своего ребенка, и она мне показалась ну, более-менее адекватным человеком, не злобным, и ну, относительно профессионально, но нет идеала, да, ну хотя бы так в каком-то приближении, то ну все и что тревожится. Потому что все равно ну, все разные, да, и каждый учитель по-своему, ребенок, и семья разная. Поэтому вот что-то, что делает учитель, и ты ему доверяешь как профессионалу, раз уж ты к нему привел своего ребенка, да. Ну, а что ты это делаешь сам, потому что, ну, потому что разговаривать с детьми, читать с ними. Вот тут я недавно делала обзор исследований ПИЗа с прошлогоднего. Там есть вопрос, о чем вы разговариваете, вопрос, обращенный к подросткам, о чем вы разговариваете с родителями. И в очень многих странах, где не очень высокие результаты ПИЗы, Основная тема разговоров подростков с родителями – школа, оценки, домашние задания. И это плохо действует на детей, не поднимает уровень образования. А вот те страны, где родители с детьми ну, о жизни, друг о друге, не знаю, о любви, о страхе, о счастье, о красоте. Как ни странно, это лучше влияет на школьную успеваемость. Так говорит ПИЗа, последнее исследование 15 или 16 -го года, не помню. А если вот вернуться к, к вам как к преподавателю, какие у вас приоритеты? Да, вот, к вам приходят дети, и, наверное, вот, вот на что вы сфокусированы там, в большей степени, а на что вообще не обращаете внимания? Вот есть такое? Ну, вот можно выделить? Идеальный, идеальный вариант, вот прям когда очень хочется, создать какие-нибудь такие условия, чтобы ребенок в моей области, я все-таки словесник, не вообще, ну, конечно, и вообще тоже, чтобы он становился спокойнее, счастливее, общи, да, но в первую очередь, простите, в моей области, с книгой, со словом, с языком, чтобы он двигался, чтобы он развивался. Условия создаю я, но развивается все равно он. Если он развивается, ну, значит, я тоже молодец, значит, я что-то правильно сделала. Если нет, ну, значит, надо мучиться, искать, что не так, что-то менять. А вы это увидите через что, что он развивается? Ну, в первую, поскольку я словесник, то я это вижу в первую очередь через детские тексты, через то, что он пишет через то, что он говорит, и в данном случае не количество ошибок для меня существенно, а вот именно содержание, стиль, интонация этого текста. А, а количество ошибок, ну, ну, нет, это тоже, конечно, важно, и до какого-то культурного минимума хорошо бы дойти, но в конце концов, возможно, не все будут корректорами в этой жизни. Не все. Слава Богу. 
Не все смогут. Он был просто переписчиком. Он тоже делал ошибки. А если вот самая такая неприятная, mm -hmm. э, неприятная тема для преподавателей-творцов – это как увязать вот этот вот живой, такой пульсирующий mm -hmm. процесс с этим пресловутым ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и все а, Ну вот пока Простите еще, прощаю, э, ну да, тремя буквами трудно бывает <laughs> назвать что-то хорошее, но… Э, если пока еще мы живем по закону, да, то по закону ребенок должен сдать вот эти рубежные вещи в четвертом классе, в девятом и в одиннадцатом. И, конечно, он должен их сдать. И в четвертом он их должен просто сдать, пройти вот этот опыт. Есть социальные требования, есть я уникальные, неповторимые, как мы. Это его первый опыт встречи. Да? Девятый класс ты уже получаешь некий аттестат. А уже к 11 классу, ну это уже совсем другая история. Это уже не государство требует. Это я взрослый человек, я чего-то хочу в этой жизни. Я понимаю правила игры. И я выбираю способ. Я выбираю ту вот игровую дорожку, по которой я буду играть. Я хочу высокий балл ЕГЭ, или я договорюсь с родителями и пойду, например, на коммерческий. Да? Я может быть, вообще каким-то обходным путем пойду. Я вообще не пойду в университет, я получу свой аттестат с низким баллом ЕГЭ, но если я уже решил, что я хочу высокий балл ЕГЭ, я сяду, я буду вкалывать, и вот наработанные раньше навыки, умение читать, работать с информацией, писать, самовыражаться, понимать риск ошибки, да, это мне поможет достаточно быстро и эффективно подготовиться. То есть эти две вещи можно сдружить, да, как бы вот, понимая да, вот эти Да, вот, только все-таки не, ну вот они не постоянно должны идти в связке. В какой-то момент надо вот этот вот рубеж оставить. Можно я неприличное сравнение приведу, да? Ведь ну, каждый человек в результате должен уметь цивилизованно пользоваться, ну, например, туалетом, правда? Но мы же вот, когда маленький ребенок рождается, мы же каждый месяц не проверяем его. Мы понимаем, что оно как-то идет, 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 в какой-то момент мы ему что-то покажем, в какой-то момент еще, там есть несколько шагов, да. А в конце концов, так или иначе, ну, ну почти все взрослые люди этим навыком овладевают, да. Ну, мне кажется, простите за нехорошее сравнение, но мне кажется, это похожая история. А вот эм, для вас какой кайф остается в профессии? Ну, во-первых, мне очень нравятся дети. Скажу честно, они эм, классные, они неожиданные. Ты э, все-таки взрослые. Чаще всего, когда ты немножко со взрослым пообщался, ну, как правило, ты знаешь, что от него ждать. Взрослые очень редко вас удивляют, а дети ежедневно. И это никогда невозможно предугадать. Вот сегодня он такой, и вдруг что-то произошло, и вообще другой человек. К сожалению, мне иногда кажется, что у некоторых пик творчества, таланта приходится на какой-нибудь там 9-10 класс. Там, когда видишь, когда, как ему 40 лет, думаешь, какой то был прикольный в седьмом классе. Но поэтому я остаюсь в седьмом, восьмом. Угу. Ну, я надеюсь, что мы вас тоже будем удивлять, поэтому вы к нам возвращайтесь. Я буду стараться. Спасибо да. вам большое. А мы будем удивлять. Спасибо. Спасибо. Вам